ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ കെ എസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരായിരം നന്ദി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടും ജനങ്ങളെല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തിയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ ഭീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊറോണേനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കൊറോണ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊറോണയ്ക്ക് ഈ പേര് വന്നത് എന്താണ് കൊറോണയുടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആര് ഏത് വ്യക്തികളോ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരോട് ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ് ഫാമിലി ഓഫ് വൈറസസ് ഇത് കാരണം ജലദോഷം മുതൽ മാരകരോഗങ്ങളായ സാസ്കോ മേസ്കോ എൻകോ വരെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സാസ്കോ സാസ്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം കൊറോണ വൈറസ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ചൈനയിലാണ് രണ്ടാമതായി മേസ്കോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം കൊറോണ വൈറസ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിലായി മൂന്നാമതായി എൻകോ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ സിറ്റിയിലാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസിന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണം ഈ വൈറസിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്പൈക്ക് ഘടനയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ആകൃതി ക്രൗൺ ഷേപ്പാണ് ക്രൗണിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പദമാണ് കൊറോണ ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് കൊറോണ വൈറസുകളുടെ ഉറവിടം ഈ വൈറസുകളുടെ എല്ലാ ഉറവിടം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിനാണ് സ്പിൽ ഓവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാർസ്കോ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും മേഴ്സ്കോ ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത് എൻകോ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താണ് കൊറോണ ബാധിച്ചവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചുമ തുമ്പൽ ജലദോഷം പനി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എൻഡ് സ്റ്റേജിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ കൊറോണയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ വാക്സിനേഷനോ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂവർ എന്നാണല്ലോ ചില പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ രോഗം പടരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ആദ്യമായി ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൈകൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി വെക്കുക പുറത്തു പോയി വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത ശേഷമോ വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഹാൻഡ് റബ്ബ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതുവഴി വൈറസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ടിഷ്യു ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾ കവർ ചെയ്യുക ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ്ഡ് എൽബോ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് കാരണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പടരുന്നതും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായി പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം പി പി ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് ഗൗൺ ആൻഡ് ക്യാപ്പ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാസ്ക് ആണ് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ക്രൗഡഡ് ആയ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് കാരണമായി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാം നാലാമതായി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവരിൽ നിന്നുമുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഈ കൂട്ടരിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ അഥവാ മൂന്ന് ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നിൽക്കുക പിന്നെ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഹാഗ്സ് ആൻഡ് കിസ്സസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കോ കൂട്ടുകാർക്കോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
വീട്ടിൽ നന്നായി പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും മാലിന്യ വിമുക്തമായി ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയുള്ള പൊതുവായുള്ള രൂപരേഖ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സൊക്കെ അവരോടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുക കൂടെ നമ്മുടെ ചാനലും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു